。怎么了这是？不是出去玩去了吗？不开心了。怎么玩还玩不开心了？你说哈、啊，我陪他们去骑马，完全是为了那孩子。我觉得甜甜挺可怜的，想帮帮他。我刚刚在楼下碰见刘旭刚了，莫名其妙的跟我说了一堆话，他凭什么那么跟我说话呀？这人一看就是太喜欢你了，吃醋呗。他吃醋？他吃什么醋啊？我跟那学生家长又没什么。再说。跟他也没什么呀。这一个人太喜欢一个人的时候吧，他就容易掉沟里。哎呀，这些是你参加那节目的收获吧？哎呀，没想到啊！说实话，我自己都没想到，我参加完《非诚勿扰》能变这样，这么多的收获。行啊，你啊，我想好了。再也不让这刘旭刚打扰到我的心情。从现在开始，我要扒了一个靠谱的。行，扒了完了，剩下的给我啊。你倒不客气、啊，我客气什么呀？<笑>哎哎，你怎么回来了？培训完了？哦，啊，哎呦，哎呀，哎，不是，你们俩怎么回事啊？这回来怎么都成这样了？你也腰酸背痛啊？哼，我头疼，累死我了。哎，对了，小可，这两天都忙忘了。哎，我跟你说，前两天我在向飞的酒会上遇到郑海潮了。怎么了？然后我替你好好把他训了一顿，替你出了一口恶气。小可，这事儿交给沈焕是靠谱的。说以后你要是遇到他的话，您躲着点嘛。你要这样的话，人家还以为我特在乎他呢。我说以后你能别管我的事儿吗？我讨厌你。你以后能别管我的事儿吗？啊！新的协议我会明天交到总公司，让领导看一下，然后我给你答复。嗯。那咱今天的工作算结束了吗？结束了。晚上有安排吗？我回家吃饭。别，要不咱看电影去呗。太累了，我我不去了。你不是喜欢看电影吗？这不在于看什么，在于跟谁看。我又哪儿得罪你了？我刚从一坑里爬出来，不想再掉一坑里了。谁是坑啊？你呀、啊。<笑>想多了吧？我就是想一个人待一会儿，安静一下，行吧？嗯，我给你分析分析啊，你这属于呢，不敢面对新的生活，还没有从失恋的阴影里走出来。哪那么快走出来啊？那你需要多长时间啊？这我没想过。人家电影失恋才用三十三天，您好还不知道了。我这六年的感情受了伤，说走出来就走出来了。哎，要不这样呗。咱俩的游戏，你可以重新独档了。咱俩不都删了吗？我没删呀、啊，我还想跟你一起打通关呢。算了，我没兴趣。你是怕在游戏里爱上我吧？你怎么老胡说八道？你要再这样的话，咱俩就没法合作了。以后我看你，我怎么工作呀？我多尴尬呀！我不是那个意思，我不是想尽快帮你从那失恋期里走出来吗？我跟你说啊。有我没我，这康复的时间不一样。不信你可以试试。不是你没完了是吧？算了，咱们俩还是不要再。哎，别别别别，要不这样得了，咱签一个游戏协议，怎么样？什么条款啊？游戏协议。甲方郑海潮，乙方邓小可，甲乙双方在游戏过程中为避免产生误会，特制定以下协议：第一条，双方在相处过程中不许谈情说爱，相互之间不许提及爱、思念、想念之类又酸又暧昧的字眼；第二条，相互之间保持距离，不能有牵手、亲吻、抚摸一类过激的举动；第三。
，彼此尊重个人隐私和个人空间，不能走得太近。工作之外的接触一周不得超过三次。第四。双方不得从事具有明显情侣特色的活动，比如看电影、演唱会、泡吧、逛夜店等等。第五，相互之间保持身体距离，最近不得小于四十公分。第六，晚上十点之后除工作事务之外，禁止其他联系。第七，相互取消微博关注。禁用聊天软件，谨防双方通过网络平台眉目传情。行啊，你很有经验啊，你啊。这不是为了保护你的人身安全吗？我只能忍痛割爱了。再说了，男人必须对自己狠一点。行，不过我得补充一点。行，你补。你但凡违反这协议上的任何一条超过三次，我有权单方面终止协议。那要是你违反了呢？那你无权干涉我，这协议是针对你制定的。反正签不签你自己看着办吧。哎，等等，把我刚才说的那点你给加上吧。什么？手印呢？我拿什么给你摁啊？我咬破手指头给你摁啊！好主意啊！你告诉你签，我一会咬你手指头啊！你怎么在这儿？等你呢。等我？我打给你们的快递公司，他们说你在这儿，所以我就过来了。能聊聊吗？如果是想聊珊珊的事情，那我告诉你。我们已经结束了，是因为那个学生家长吧？也不完全是，我的确太穷了，条件太差了，给不了珊珊应有的幸福。现在退出，免得以后大家都尴尬。我觉得你们彼此对对方还是有好感的，不要这么轻易放弃。谢谢你的好意，我和珊珊的事情没那么简单。你看我，那么穷，她那么优秀，我有什么资格追求她呢？珊珊不是那种物质的姑娘，越是不在乎物质的女人，就应该得到更好的物质生活。她跟着我，不会有幸福的，只有吃苦这条路。我想过了，我不能这么干，这样太残忍了。你这人怎么这样啊？你的勇气去哪儿了？我告诉你，珊珊现在收到很多求爱的邮件，万一她被别人追走了，你怎么样啊？她没有和向飞好吗？出去玩一次就在一起了，你怎么那么狭隘啊？香妃能给的，我都给不了。哎呀，跟你这人也说不通，反正我就把话带到这儿了。你们俩在不在一起呢，跟别人没关系，只在于你们俩自己。反正你要失去珊珊的话，你会后悔的。几点了啊？你那东西收拾好了吗？这收着呢。我上去帮帮你呗。不用了，你也不知道哪个是哪个不是啊。不是，我说帮你是帮你搬下来一大堆东西，你拿不了。别了，一会儿碰上我妈，你就该倒霉了。碰上你妈，我倒什么霉啊？再说了，你妈那嘴我也不是没见识过。正好上次我骗你妈那事儿，我也上去跟老太太解释解释啊。行，那要碰上我妈，她要说什么你就自己兜着。行。你先上来，上来。我就喜欢跟咱妈聊天。
。失恋法则第一条吧，就是彻底跟过去划清界限。哎呀，这一段感情结束了吧，最痛苦的地方呢，就是东西还在，感情没了。你要少说点风凉话的话，我中午之前就收拾完了。哎呦，你看看你这些东西啊，乱七八糟的。要不我弄一簸箕，给你这东西都一块堆搓出去得了。你说的那么简单，要像你说的那么简单的话，还要你来干嘛呀？哎，这失恋法则里吧，还有一段，这个讲的呢，就是摆脱失恋的难度评估。怎么说的？当你在整理东西的时候呢，发现。跟他有关系的那一半东西都摆放的整齐有条理，很容易被摘出来。那么恭喜你，你的这段感情呢陷入不深，很容易呢就把它摆脱了。也就是说，摆脱的难度系数不高。那还真是不太容易，我这人就爱乱丢东西。那么很悲痛的告诉你，你失恋的这个人跟您这堆东西呢是一个道理，他深深的浸入在你的生活里。浸入在你的血液里，所以说你要想短时期的摆脱这个阴影是有一定难度的。我这不是得一样一样挑吗？反正今天全都清理干净了。那是你的一厢情愿，你就是用尽九牛二虎之力，把你们家翻一底儿掉，可你却发现那个人的东西会时不时的出现在你的生活里，勾起你往日的回忆。你比方说，这书架里头残留的某些明信片 ，CD 机里面残留的某张光碟。不说我还真是忘了，有我们俩一起听过的音乐。我呢，就是给你打一预防针，让你做好了打持久仗的准备。这儿还有情侣衫呢，没穿呢，还没来得及给他。不是，那这算你的还是算他的呀？算我的呀。不是，那这男款怎么办呀？要把男款的给我爸。不合适吧？那怎么办啊？扔了。情侣衫，扔一件。那扔一件算怎么回事啊？那是给以后为了触景生情埋下感情的伏笔。行了，不纠结了，撕了当抹布。不是你们家是有多少桌子啊？每天能擦几遍啊？需要点这么多抹布吗？撕成条当墩布。<笑>这质感它不一样。您以为这随随便便拿一麻杆子绑上布就能拖地了？不是，那那怎么着啊？这网上吧，专门有收这种没穿过衣服的网店，专门为你们这种呢。无理性购物的女青年准备的，我这好歹是用了感情买回来的，这人走茶凉了，我还要拿来换钱，这多不合适啊！这算是资金回笼吧。再说了，感情是没了，这资金回来挺好的呀，挺会过的。行吧，我去趟厨房。你干嘛去啊？你吃早饭了吗？没有啊。我也没吃呢，我给你做碗面。嘿，你怎么知道我家有面呀、啊？真不把自己当外人啊！那行，我摊个鸡蛋，啊，谁让我吃你的男闺蜜呢摊这鸡蛋啊，那叫一绝了，那是相当的好吃。你吃完我这鸡蛋，立马就忘了你妈做那鸡蛋什么味儿了。别看你妈那鸡蛋你吃了二十多年，我这鸡蛋啊，让你保证吃完就立马忘。阿姨早，是挺早的，不带这样的啊！你这么诋毁别人，怎么着？鸡蛋做的比我的好哈，行，我尝尝。别别别，尝尝。不别别别，阿姨，我我跟您开玩笑呢，我这称子算一幽幽幽默范畴，不算是诋毁。我这不就瞎坐着玩儿吗？鸡蛋肯定做的没您好吃。幽默
的。嗯，小可呢？小可在屋收拾东西呢吧？<笑>我怎么没明白呀、啊？你大摇大摆的在我们家，还挺猛，这还到厨房里来了。哎，我在想这怎么回事呢？我有点乱。这么回事，阿姨，那、嗯、不是小可心情不太好吗？我就说过来陪陪他，然后给他做个鸡蛋，让他高兴高兴。哦，哎呀，这是好心人啊！这，谢谢你啊！你不会是二次行骗吧？不是，怎么是二次行？哎，第一次我也没骗您啊。不是那什么，阿姨，您您您您听我给您解释解释啊！来吧，坐一说、哎。您听我慢慢给您说啊。这他他这，那个您先别生气啊！您看您这表情，板个脸，我我怎么说呀？哎呀，你这人太有意思了，跟你说话还得注意点表情。嗯，说吧。我错了，我我不应该骗你。但是我只有一件事骗您了，我不应该冒充小可的男朋友。但是我是这广告公司 CEO 这事儿，我真没骗您。欧是什么东西？就就是在我们那儿，我就是天了。他是这么回事啊，这当初跟小可刚认识时候呢，我的意思是说我员工不够的时候，我就兼职业务员，小可就以为我是个业务员呢。结果就这么一来二去的，就越挫越大了。吕晨，你知道吗？我知道，嗯，小可的前男友。当时我是跟小可说：“我说你男朋友没回来之前，我呢就假装冒充你男朋友。但是你男朋友一回来，我立马就闪。”闪了吗？我怎么觉得这件事上你有责任呢？阿姨，我，我真闪了，一回来我就闪了，而且这事我真没责任。小可跟吕晨俩人两地分居的时候感情不好，我还出主意帮。这这这这这是不对，根本就没有什么结婚，怎么谈得上分居呢？是我的意思就是说，我还极力帮着小可和吕晨在一起呢。后来不是因为他俩之间有了问题，我我就是说，他他是这么回事儿。哎，当时您不是让。让小可儿在在美国男朋友没回来之前这段时间，你让他相亲嘛？这不是相错亲了吗？万一我跟小可儿走到一块儿去了，您这不是还算是一牵线的媒人的吗？你跟我说实话，你是不是在追我们小可儿啊？算是，也不算是。什么叫算是也不算是啊？到底是还是不是？这个不算是，是因为小可跟吕晨现在分手，这不是心理上还没调整过来呢吗？如果我这个时候，这不属于趁人之危吗？而且小可也希望能够给他一段时间让他调整，这算是呢？就是因为让他调整一段时间，不正好需要一个人跟他沟通吗？我觉得我可能会有机会啊。对对对。哎，我我们现在这关系算是。男闺蜜，人家现在不都流行说这叫红颜知己吗？我这属于那个蓝颜知己，太有意思。对男的也有蜜是吗？对。哎呀，这孩子说话太好玩了，你真够幽默的，就不吃不喝，天天贫。是吧？我这性格不随您吗？啊？嗯，胡说八道，能随我呢？你肯定随你妈、你爸，他们就幽默吧？是，我您开一玩笑，我随我爸，<笑>是吧？对你还是能够起一些积极的作用哈、啊<咳>。我又想起这茬了，你怎么能当时骗我呢？那天来你就坐坐这儿，我那么真诚的对待你，我真是气都不打一处来，我几天我都没睡好觉，我这么大岁数，让人家给我骗了，你知道吗？你怎么忍心呢？啊！我那么真诚的跟你在交流，跟你在。对了，要那那谁那签名早早忘了吧？早早早早早忘到哪边果去了吧？我给您带来了，赵老师签名，您看看。我跟你说，你这骗一次人，我跟你讲，就这就也可能有十次。阿姨，如假包换，您要是喜欢这个，要要不我我再给您弄一个姓赵的签名。谁呀？赵宝刚。
看我看谁？那个是杂技？不是。相声？那是郭德纲。对对对，都是纲。那这个是干啥的？人演员。有有名没有？有名，年轻的时候演过《四世同堂》。你也能整着他，他签名？没问题，我俩熟。哦，那那这样，等我我。我注意点，他出现的时候，要是我喜欢他了，你再给我弄。行，没问题，包我。我不不不，我我我还是要问这件事儿。你真是那个欧欧什么老板？我楼下那车您看见了吧？对对对，楼楼下有个车，我都都不认识，好像挺高级。那你的车？哎，算不算高级？买菜都开那车。<笑><笑>纯属吹牛！这跟您聊高兴了，我是不是幽默一下？这这太幽默了。对，可儿聊什么呢？这么热闹？没事儿，你这朋友太有意思。这这赵本山那签名儿，又忽悠什么呢？啊！我跟咱妈瞎聊几句。那，记得帮我拿下东西。哎，那嗯，阿姨，您放心吧，男闺蜜。干嘛不让我跟你妈多说会儿啊？你妈多喜欢跟我说话，你看你妈跟我说话的时候，哎呀，那高兴的啊，张牙舞爪的，多好啊！而且我特别愿意跟她聊。嗯，你这人怎么那么废话呀？不累啊？不是，我这职业习惯，我不能说的话赚不着钱吗？不是。你不是想让我放松吗？你这么烦我怎么放松啊？那行，那我争取少说点啊。这样吧。你今天要超过十句话的话，你就给我送回来，好吧？不是我，我这一肚子话要说，你得十句啊，就一句。咱商量商量，二十句行吗？两句。得。三句合适吗？这么近发什么信息啊？说话吧。哎呀，能说话的感觉真好。哎，对了，咱把这事儿处理完了，吃饭去呗。一瓶啤酒，一杯冻鸳鸯，行吗？我不想喝鸳鸯，我才知道鸳鸯不是一夫一妻制的。行，那就换一杯。青柠可乐，我跟吕晨就是经常点这个。他吃柠檬，我喝可乐。不是，那你喝,喝什么呀？白水吧。你要不先点菜。成。嗯、呃，黑胡椒牛柳。能不吃这个吗？这怎么了？他最爱吃这个。明白。那换个，嗯、呃，茶烧拼盘。这也不行。肉末四季豆。不是你有完没完呀、啊？那。那咱吃什么呀？吃素的吧，他爱吃肉，咱躲着点儿。那就来个蒜蓉西兰花，清炒的行吗？不是西兰花也不行啊。西兰花行，蒜蓉不行。嗯
那这么着吧，麻烦您来两碗面。好嘞，你稍等哈。嗯，谢谢啊。咱吃汤面总行吧？汤面可以。嗯，他这人穷讲究，不爱吃这个。嗯，得了，也算给我留点活路。<笑>他这是亏了去美国了，惯了一堆臭毛病，要不然汤面都吃不成。啊，没准我去了也这德行，这叫心怀祖国，啊，放眼世界。<笑>不知道，那成，那咱结账吧。哎，我来吧，你为我忙活一天了。行，以后啊，咱就吃这个，啊，实惠。你看看，我说什么来了？还是有漏网之鱼吧。你知道这是什么吗？这进城之物呗。这是他在黄石公园徒步的时候捡的一块陨石。陨石。那你知道他想通过这块陨石跟你说什么吗？这是一种古老的表达情感的方式，叫做石语。什么意思啊？传说啊，在远古的时候，男人向女人表达情感，男人呢会用心去捡一块石头，女人会通过这块石头的质感、重量、形态，读出里面隐藏的石语。你编的吧？好吧，是不是真的我也不知道，电影里看的。但是我身边有的朋友呢，曾经拿这个这么玩过。他可没说过。嗯，石语的秘密就在于，尽在不言中，只有用手握住它的人，才能够体会到里面表达的意思。怎么着？想试试吗？我该试吗？无所谓啊，如果好奇的话，就试试呗。石头呢？埋了，那咱把它挖出来。行，那就把照片扔了吧。嗯、如果想挖呢，咱就去挖，省了一口后悔。毕竟你们两个人在一起有六年的感情，不可能说让你忘记就忘记。这感情留点印记，也未尝不可。买单！你跑那么快，干嘛去？说已经把东西埋了再挖出来，是不是有点精神病啊？啊，不会，这往小了说哈、啊，叫好奇心；往大了说呢，叫旧情难忘。这事儿都能理解，毕竟呢，你有六年的感情，也不能说让你放下就放下的，是吧？就人生长大病呢，情绪还得反驳好几次呢。再说了，您这刚第一天，这情绪上波动大点儿，我能理解。那我要看到东西，后悔了怎么办？啊，那好办。我就给你买张机票，把你送美国去呗。不是买也是你，挖也是你，你什么意思啊？我能有什么意思？协议里都已经写那么清楚了，我还对你有意思？
，这能读出什么来啊？读出来是有可能的。那我们为什么要把它捡回来？你一时读出来，这很正常。你的意思是要读多久呢？你一时读出来，不代表一辈子读不出来。人电影里男的读这《十语》读了三十年的，您这刚哪到哪儿啊？你的意思是，我这一辈子就读它，是吧？这《十语》的东西吧，其实就是一个浪漫的游戏，你也不用那么认真。你要信呢，它就灵；你要不信呢，它就不灵。如果你们俩感情还在呢，石头就是信物，海枯石烂，寄托着无限的情思。如果你俩感情不在了，石头就是石头，跟普通的石头呢也没什么区别。算了，我还是给他埋了吧。哎，别别别，咱挖都挖出来了。你不是让我跟过去划清界限吗？你看啊，六年的感情，也是你一步一个脚印走过来的。不管是对与不对，好与不好，都是你自己走过来的路。留点东西，也算证明这条路你曾经走过，挺好的。这么多东西都埋了，就剩这个，到时候睹物思人怎么办？你要是心里的东西放不下，扔多少东西都没用。沈花，嗯，过来过来，往下看，往下看，看见那男的没有？啊，那个就是那郑郑什么？郑海潮，对，还挺绅士风度的，还给开车门儿。谢谢，谢我什么呀？以后告诉你。行，那我送你到门口。真不好意思，让你今天为了我的事儿陪了我一天。没事儿，其实我挺乐此不疲做这事儿的，而且编一故事，能陪你这么半天，我也不吃亏啊。你快越界了。啊，那你知道我后面要问你什么吗？在你没问之前，我先提醒你。行，就想问问你，你知道咱俩脚底下踩的这是什么吗？地砖啊！你不会让我把地砖挖出来读地砖吧？<笑>没那么无聊，但是想告诉你，这个呢叫标准的路面砖，宽呢是二十五公分。所以，根据协议，咱俩身体呢，最小不得小于四十公分。所以，你越界了。行，要不要我再陪你走走？你要有什么心结的话，我今儿一起都给你解了。我上楼了，不用。哎，你今天表现不错，算是圆满完成任务吧。向着摆脱失恋，迈进了坚实的一步。不过以后注意啊，别老随随便便越界。这个规定是用来约束你的。共勉。行，相互监督。你能这么严格的要求自己，我很欣慰。熟吗？跟他，跟他吃过一次饭。那你对他印象咋样？还行吧，对小可挺好的。别对小可好的多着了，就是你觉得他这人怎么样？那个做派呀，什么说话呀，什么的。我觉得还行。真的像他自己说的，他不是小职员，是个
，小老板。嗯，好像真是老板。阿姨，你什么意思呀？您不会一听是老板就想接受这海潮了吧？哎呦，这你把阿姨说成什么人了？我跟你说呀，他现在是老板，是职员，我都管不着。为什么？你没看他阿姨在家里话都不敢说，都问都不敢问了。哎呀，咱尊重他，愿意跟谁好咱就跟谁好。但是我告诉你，现在我采取一种迂回战术，今后什么事儿啊，你替阿姨去打听点，知道吗？你这有什么消息了之后，我再采取我的措施。阿姨，懂不懂？放心，我就是你的耳目。好，你就。回来了，可可来了，嗯，可，你累了吧？来，妈，没事没事啊，不是没事，没事，你你吃点水果呗。哎呦，不吃了。你,你晚上想吃啥饭？妈给你做。妈，我不饿，你就别管我了。嗯、不，你那屋什么东西弄得翻得乱七八糟的？我这东西都没什么用，我都给清出去了。嗯、那那妈给你收拾好不好？不用了，妈。啊？不用。真不用啊？嗯。哎呀妈呀，闪得我大脖筋直疼！哎呀，马屁也都拍到马腿上去了。快去，主要是问问你刚才那小子。阿姨得掌握情况，知道吗？小可，吃桃子吧。哦，给。哦，干嘛去了？玩儿。玩什么呀？怎么玩呀、啊？我不告诉你，我要告诉你，你又该告诉我妈了。哇塞，你这个没良心的！我刚才在帮你打掩护呢。恋爱了吧？我恋什么爱呀、啊？我，像你这种抱着恋爱的心态，与朋友相处是最危险的了。怎么危险了？哎呀，你先说说，你觉得郑海潮怎么样吧？不是你在说什么呀？挺好的，人挺真诚的。那他的真诚能保持多久呀？依我看吧，他就是那种典型的情种，说好听了叫风流倜傥，说不好听那就是风流多情。当然了，他这种人倒是很讨女孩喜欢，可过一段时间，没准人家的注意力又转移到别人身上了。你有没有想过，你对他的吸引力能有多久呀？多久跟我都没关系，他又不是我男朋友。那你当他是什么呀？朋友。嗯嗯。嗯，给你看一东西啊，这是我们俩签的协议，看看。怎么了？这不就是一个骗取爱情的假协议吗？我们俩这种纯情的友谊，你是不会理解的。行，好吧，反正你就记住一点，千万别冲动。我要是冲动呢？那你就想想他的缺点，你想想你最不喜欢他什么地方？太平，这也不算。鬼点子太多，我都他的话我都接不上。这更不算缺点了，这是人家聪明。我知道了。脸上包太多，有时候脖子上都是包，这也不怪呢，生理